天不亮就跑了一个。马上给局里汇报，请核对他们支援一下。在附近的山道上设卡，跑掉了那个姓孙。娟娟，我们那个摆一下嘛。摆啥子嘛摆？娟娟，你给二娃子都编了一个多漂亮的红绳绳套在手腕子上，你给我也编一个嘛。他是本命年，我也是噻。你说这个话，脸也不红说你。娟娟，你晓得我一直都多喜欢你的。放开！我跟你说，娟娟。你要是再不住手的话，我就跟我爸说。好啊好啊，你去跟老爷子说噻，老爷子巴不得我们两个成一对鸳鸯蝴蝶嘞。哎，来亲一个。嗯。你敢打我？打你？我跟你说，你要是再乱来的话，我还要杀了你。啊！家军，放开我！你敢吐我口水！你！我拿你顶个二娃子嘛！哎，住手！住手！你们这儿的路啊，实在太难走了。哎，我来帮你背吧。不行不行，你背不起。这有多重嘛？我有什么背不起的？来，你帮我拿着这个包。哎。你是不是红山坝子的呀？你是哪儿的嘛？成都。成都，那么远啊？是啊。哎，你们村主任是不是姓葛呀？你找葛主任呐？啊。你是葛长顺的亲戚？不是。那你找他做啥子呢？在屋头吃饭，小妹。哎，你们认识啊？啊，在路上见过。嗨，可说是哪个？才是长顺是吧？老爷子。啊哈。哎，我来给你介绍一下哈。哦，哎哎哎，来哎哎来来，坐坐坐坐坐，哎，坐到说坐到说。嗯
。来，老爷子，哦，我介绍嘛，这是从成都，哦哦，到我们这来执教的孙老师，哦哦，教娃娃读书的，哦哦，来吃吃啊。哎，你还不晓得，老爷子，前段时间啊，学下雨的时候，把那间空房子找冲垮了。嗯、我想孙老师暂时在这儿住一段时间，后来修好了再会搬回去。哎，这这个有啥子问题哦？搬过来住就是了噻。哎，那孙老师后儿就把东西搬过来。那真是太麻烦你们了。哎呀，不麻烦不麻烦，你你看，你从这么远到我们这里来教娃娃读书都不嫌麻烦，出间房子有啥子麻烦的呀？那我去把房子给你收拾出来。哦，快快去，快去！哎，哎，老爷子，这间就麻烦你了。没得问题，没得问题，这房这个房间还有。真有这回事啊？哎，这个龟儿子他，他现在在哪里？不晓得。我来处理好不好？嗯，这个鬼，这个看老可怜。本来不想跟你说的，就是害怕你生气。他二天要再犯浑的话，你看我咋个收拾他？不生气了嘛？不生气了，嗯？我在线上的时候就听说，这红毡坝子一年走了四个老师。哎呀，这个也不能怪人家。你看我们这儿条件好差嘛，学生又少，又住得散，教这些娃去太恼火了。听说在山里还有六七个娃儿，路非常的不好走。哎，这个有啥子办法嘛？你看山里的路，你又不习惯走，就把坝子的这娃娃教了，你就可以了。是你们新来的老师，专门从成都来教你们读书的，大家鼓掌欢迎！同学们好，我自我介绍一下，我姓孙。同学们有没有人认识这个字啊？我晓得。你说。孙孙猴子的孙。西游记里头的那个孙猴子，就是这个孙。就是个鬼儿子。坐好，听话。娟娟，娟娟，娟娟，哪一个？哦，是我妹妹说，是我。哼，我以为是哪一个，才是二娃子哦。哎，你来做啥子啊？我也没得啥事情的，没得事，没得事就早点回去。哦，我晓得了。个鬼儿子的！哎，我说我过来跳的嘛，咋你又跑去跳了？哎呀，二娃子，嗯，听说你这几天不是忙得很得嘛？都忙些啥子呢？哪说的？哪个说的？你以为人家啥子都不晓得是吧？我晓得啥子嘛？你这几天是不是和黄水镇那几个不务正业的打得火热呀？啊？说是哪讲的？哪个讲的？有没得那么回事嘛？没得的事情。我还听说你跟家娟儿两个合到一起。家娟是个啥子东西？赶上哪个不晓得？他欺负人都欺负到我这儿来了。啥子？欺负？他咋欺负你啊？好久的事情。我跟你说了有啥子用没？我给你说清楚哈，以后要再跟家娟两个合到一起，就不要到我这儿来了。我不想遭你连累了，还让人家知道我背后说些倒是。
。罗娟，你不要去听那些人胡说八道的，莫得的事情。无风不起浪。你明明晓得他是个啥子东西，你还跟他两个喝到一起，你说你啥子意思嘛？我，我这个，我真的没和他在一起啊。街上的人都晓得了，哪说的嘛？我跟你说了，街上的人都晓得了，还有哪个说的？你忘了我做啥子嘛？哦，我碰到老爷子了。嗯，挑水去。好,好。陈老师，董墨家，好了，你们玩吧。要是成都来的，文化人很讲理。老师不，好有文化，不强过我们呀，天天喝嘛。哎，你好。哟，陈老师回来了。啊，我刚刚下课才回来。哎，那你给他叫我们吃饭吧。呃，我自己搞的嘞，你忙啊？你会煮饭啊？我才不得相信嘞！哎，秋秋，这教书咋坐你屋头来了？他住在我们屋头，跟你有啥子关系嘛？你派出所嘞，还查户口是不是嘛？哎，我就是问一下，你看你咋个又来了嘛？红山坝子那边的人已经安排好了，对徐家也进行了监控。那这个孙老板的情况呢？他的真实姓名叫什么？真实姓名还不清楚，只知道他姓孙。他们的人呢，称他为老板。根据现任提供的情况分析啊，这个姓孙的老板很可能掌控着这一带的货源。上课，起立。老师好。同学们好，请坐。哎，徐文文怎么没来上课呀？他爸爸被警察抓了。被警察抓了，为什么呀？不知道。爸，哎，你到哪儿去嘞？足疗不够了，我去选点足疗回来。哎，你吃饭子去噻。我回来以后再吃吧，啊。哎，你早点回来哈。哎哎哎。徐文文，这是你们家呀？那家里人呢？小美儿，小美儿，争气争气。好嘞。喝酒啊？我操！给我一瓶啥子？喝点酒嘛。啊？哎呀！啊？不好意思，我这儿不得酒。啥子？卖酒？卖酒你还不吃啥子？你们两个要喝酒的话呢，就到前面的商店后头去买酒喝。啥子？你一个小妹怪哟、哦，敢不出去嗦？哪敢嘛？我说的是，我这儿不得酒。你们要喝酒的话呢，就到前面的商店后头去买酒喝。不喝不喝不喝了，吵事儿嘛，啊？哎。小妹儿，小四，你过来噻！哎
哎，小妹，快过来啊！啥事嘛？啥事？你看，你这啥子东西嘛？嗯，碗里头那么大的石头，你还有啥子呀？你这个是故意伤害小妹的嘛？我给你换一碗嘛。换？换子换？我这碗头都那么大个石头，看看，看啥子看？哟，要真出来说，你妈的就是二娃子，我不是二娃子，你们想干什么呀？不是，不是你管啥闲事啊？喂，你想做啥子？你娃找死啊？你怎么张嘴就说粗话呀？有什么事儿好商量的，动这么大肝火干什么？咋的？怎么这么野蛮呀？野蛮？嘿，你是哪个野蛮？老子吃的超事儿，喊老子吃石头儿，咋个不服啊？还说老子动肝火，老子今天就动肝火给你妈看！喂！喂！啊啊啊啊啊啊啊啊！你们，你们到底要干什么？爪子，爪子，赔孙子噻！赔孙子，我怎么可以赔孙子？女儿找死啊！爪子，啊，在爪子。你们两个龟儿子胆子大啊，敢在这儿来惹事，把东西放倒，放倒！你把我顶到干啥子？一分钟之内，你们要是还不从我眼睛后头消失，就要出大事情哈！快点滚！周三，你还等着，我是二天来找你。快点滚！你们怎么去？将军，没有吓到你吗？孙老师。刚才真的不好意思哈，没事儿就好，这种无赖啊，不用理他们。你要出去啊？我要去一趟洗水坝子。洗水坝子，路那么远来走得很，你去那儿做啥子啊？那边有几个孩子，我想过去看一眼。你找到路不？知道大概的方向。顺到林子旁边进噻，知道了。哎哎，你啥时候走哦？马上就走，天黑之前就得赶到。你给那个赵通打个电话，我今天晚上从伏羲镇砖瓦厂旁边过路。哦，我晓得了。还有那个从外头来的那个姓孙的教书的那个老师，你了解不了解嘛？啊，我不晓得，这个人有点问题。有问题？啥子问题？哎，又发生啥子了嘛？他去过徐家。啥子？他搞灵宝的窝点去了？刚才我看到他往那个洗水坝子那个方向去了，我提前给你打个招呼，这个人一定要特别注意。二娃子，哎，啥子事？啥子？吓人巴傻的，孙伟明
，这是教书来的嘛？洗澡巴掌的时候乱抓啥子？刚才我刚才找你好大一圈哦。找我？啊。我咋知道？哎，刚才是哪在管住这里的事？徐二娃，你一天到晚在做些啥子事情啊？有事情的时候呢，看不到你，永远都是马后炮摆起给我看。这个人真的靠不住，靠不住，这是哪说的？哪个说的？我们爸说的。你们爸，你们爸，又是你们爸。哎，那个老人不是你们亲爸，现在管的太多了。帅娟，我发现你最近有点变了。你啥子呢？我变了。你看没看到你自己变成啥子样子了？我变啥子样子了嘛？运输的事情也不做了，一天到晚净和那些不三不四的人一起游手好闲。你好意思说我？帅娟，你误会我了。我误会你，那麦杆上的人都误会你了啊啊！我，我反正不是你说的那种人。那你说哈，你是哪种人呢？嗯，说来听啥子？娟娟，我这段时间确实是在做正经事情啊。哎，你说其他人不了解我吗？未必你还不了解我。我了解你，我了解你啥子？我现在就只晓得你喝酒、打牌、进歌厅赌钱，这个耍没耍女的我不晓得。反正这些都是正经事，是不是？我了解你，我了解你啥子？我真的没想到你现在变成这个样子。娟娟，你觉得我是这种人啊？你做得出来还有啥子不敢承认的呢？你徐二娃不是那种虚伪的人噻，敢做敢当嘛。我向你保证，我真的向你保证，你还不相信我、啊？你保证？你保证啥子嘛？二娃子，你太让我失望了。娟娟，我如果二娃子做出啥子对不起你的事情，那就让我掉到这洪水河中，不得好死！呸呸呸呸呸！徐二娃你，啊，你嘴巴咋那么臭啊你？不明年乱说啥子？你要是再乱说的话，把手上那个红绳子给我取下来。你心疼我了哇？徐儿啊，你脸皮咋那么厚啊你？这不是人家衣服的吗？咋让你来洗呢？你还没帮我洗过衣服呢。就你现在的表现，给你洗衣服，你懵嘛？好，好，好，你不帮我洗，那我来帮你洗嘛。去去去去去！嘴巴那么臭，吃了好多药你。很大烟味了，娟娟，娟娟，哎，放手，不用看到了。反正旁边也没啥子，就是有人抓子嘛，还不是两口子的事。不要脸哈，哪给两个人扣住？娟娟，儿子，嗯，你以后不能再这个样子下去了哈，嗯，不能再让我失望了哈，不会的，你一定要相信我。
这个鬼儿子，你说，你到底对娟娟咋个了？我啥子都没得，没得啥子啊，真的没得啥子。我保证嘛，我连娟娟儿跟韩宝都没碰过。我跟你说，我可是把招呼打在前头，你只要敢动娟娟一根指头，老子就咬你娃娃的命。陆贝贝，你不是说过你不反对我跟娟娟俩的事吗？这个话我我倒是说了。可是娟娟她同意吗？哎，我未必能比二娃子撇吗？啊，鬼晓得！你这个人一样事都做不来，你晓得这叫啥子？这就叫一事无成。你看人家二娃子，就跟你就不一样，一天到晚到外头随便咋个混，都混不出你妈个名堂。文文上学的东西啊，由我来给他准备。你明天一定要让他去上课。不行不行，这有什么不行的？这咋个可能用你的钱嘛，沈老师？真的不行。大姐，您就听我的，这大人的事儿啊，千万别连累了孩子。再说了，文文学的又好，这要是耽误了，那真是太可惜了。您明天呀，就让文文来上学，好不好？怎么样，能不能过去？厂子里头连个鬼影子都没得，从那个窑旁边过去，有个口子可以直接通到公路上。站到那个窑旁边，公路上车子的声音都可以听得到。小妹，小四，我看到你进来了，给你做了一碗抄手。小妹，抄这么晚了，还做什么抄手嘛？真不好意思啊。啥子不好意思嘛？你那么远的跑到我们这儿来，叫娃儿读书，住到我们饭馆后头呢，一天到晚你吃这些东西，真的我才不好意思嘞
。嗯，算。哎，小妹。嗯。啊，我这衣服是你帮我洗的呀？啊，你每天伤口那么累嘞，换下来的衣服啊，就都交给我了。哟，那可不行。咋嘞？你的衣服金贵得很，怕我给洗烂了咋？嗯，那倒不是。那就对了噻。嗯。哼。哎，那么晚了，你还去上课啊？哪儿啊？是贞子口的一个娃儿，一天都没来上课。我过去看看吧。哎，听说这娃的爸让警察给抓了。你说的是姓徐的一家吧？是啊。你晓不晓得，他们家是一个贩毒的窝子，他们两口子好像都有点问题。街上的人看到他们躲得多远吧，原来。哎，你要离他们远点儿，不要沾这个晦气哈。没那么严重吧？我和娃儿他妈谈过，他妈妈倒是像懂得事理的人。反正离他们远点儿嘛。罗贝贝，二娃子，你鬼偷鬼了，在这里干啥子啊？我来找娟娟的。这么晚来找娟娟，做啥子啊？就找他有点事情。你，二娃子，啊，找我啥事啊？不得，我没得啥事情。还不答应了是吧？哎，你做啥子了？哪根神经又出问题了是吧？娟娟，这个姓孙的是啥子人？你到底晓不晓得？啥子？老师噻。哎，你做啥子了嘛你？老师，可以才晓得他啥子老师。他是个啥子？你根本就不晓得嘛。你一天给他扯那么紧干啥子嘛？啊？哎，你啥子意思嘛？这个是什么毛病？娟娟，我想跟你说，我觉得他那是有问题的，你不要给他扯得那么紧嘛。你是不是要没得事找事？娟娟，我说的都是真的。真的？我看你脑壳才是真的，有毛病。娟娟，不要喊我，不想跟那个说。有人吗做啥子哦？徐哥，徐哥，哎呀，我都找你一天了，你还真难找哦。你娃凶啊！你娃摸到这都开始火车了啊！咋晓得我来跑尿就窝到这后头去了？哎呀，你还家还家，你那个水枪都在窝尿了，你还在家？徐哥，不是我说你，你这个烂根摩托嘛，还是该换球了嘛？走，去吃顿饭，我请客。不得空，吃个饭花了他好多时间嘛，走噻。
，子子，徐哥，贾娟，老子跟你说，你龟儿子娃娃要是再懂娟娟的心思，老子弄死你！咋可能嘛？你肯定是误会了。误会？误不误会？你把我说的话记到。徐哥，你冤枉我了。真正懂娟娟心思的有其他人，哪个？住他们家后头那个成都的教书匠噻。你都晓得是啥子？我咋不晓得嘛？那个龟儿子把娟娟当成他自己人一样，天天霸道娟娟转。你看娟娟现在看他那个眼神，哦哟，我都不好意思说，我着急呀、啊。哎，徐哥，你还是把戏点儿，你不要让那个龟儿子钻空子了噻。放屁！哪个说的？人家人说的。人家，人家是哪个嘛？说听啥子？娟娟，我不就是问一下嘛？要是没得事，那就算了嘛。没得事。啥子事？二娃子，我晓得你脑壳里头一天到晚在想些啥子，你干脆直截了当的给我说，你想晓得啥子事情？娟娟，你不要生气嘛，晓得我人不会说话。那我就不说了嘛，娟娟，娟娟，敲开我，娟娟，你说啥子？人出事了，昨天晚上咋出的事？身份喽，我们现在所了解的情况。这个姓孙的老板人非常狡猾，而且他一直就在我们这一带活动，在我们这儿啊。对，但具体在什么地方，我们也不清楚。他就是我给你说的这个人，就是你说的那个姓孙的老师。对，就是他，我已经注意到他了。他这一段时间，基本上是两天一头的往溪水坝子跑。自从这条路啊被李老师控制范围以后，跑的最频繁的就是他。他跑那儿干什么去？说是给娃儿教书，鬼才晓得。哎，你说他是不是就是你说的大家伙今天大老爷子的房间哪去了？啊，我看见有个人进了店里头，可进去一找吧，人又没了。我不知道老爷子还在家里头呢。他房间平时不让人进的。为什么呀？人年纪大了，有点怪癖。啊，难怪呢。我就觉得罗伯伯啊有点不高兴。没事吧？不得事。你看我平时都很少进他房间。那是为什么呀？他总是把自己搞得神神秘秘的，啊，不过你也不要太在意哈，你不要看他平时跟人家摆脸色去，对心肠还是都好的。哎，你脸色那么难看，失明了？啊，没事儿，没事儿。那打水去了。受不了我们这里的湿热，好，我去给他搞点草药。哦，哎，凉起开水，让他多喝一点啊。哦，把这个药先吃下去，挡一挡。
，哦，把窗户打开，上来通通风啊！下雨点了进来，来，我这睡。现在几点了？都快吃晚饭了。你适不适应我们这儿的食热？要多喝点水。看到你昨天晚上那个样子，够惨了，又喊又叫，吓人巴撒的。还是我们爸搞的两副草药管用。是罗爸爸。啊，我们爸爸还是懂点医的。我这一天都没给孩子们上课了。你先把自己的身体尽管好，我不是跟你说过的嘛？你的身体要是垮了，我们这儿的娃儿就读不到书了，是不是？<笑>所以呀、啊，你要先把水喝下去。小娟，你在赶场啊？赶啥子场哦？我在我们舅舅家头耍。你们舅舅家？啊，那个就是我们舅舅家的嘛。是不是？哎呀，我喝你啥子嘛？哎，徐哥，我们找个地方摆一会儿噻。摆啥子？要摆就在这儿摆噻。嗨呀，这儿闹哄哄的，我们找个安静点儿地方慢慢摆噻。走嘛呀，走。哎，小妹，你上午两点就买了烧烤饼了吗？张老师，你买了你要买的东西没有啊？吃了呢。哦，你看到二娃子没有？刚才还看见了。在哪儿嘞？好像到那边那个饭店里去了。哦，等我把东西看到一下哈，我隔会儿就过来。谢了哈。不客气，阿雅，走，等会儿我给你讲那个，有点事情。俺们吃么干的，快点走，好吃才。啊？我见那个老板相当厉害，要不要给你介绍一下？有介绍啥子嘛？我又不做生意。你不做生意嘛？你那个烂杆摩托车还是要丢球了嘛？哎呀，对不对？你帮我们老板带两单货，只要这个货一进来，两三个月，我绝对帮你开个东风车回来。他妈说的是不是真的哦？我就给你睡个公婆子。晚上回家把老师布置的作业都写到作业本上，听到了没？交代。好，收拾收拾，回家。老师，太快下雨了。嗯、茶河的街道口上有一家旅馆，你过去以后把你的三轮就停在那儿，我晚些时候来拿消息。好，我晓得了。还有那个姓孙的老师，嗯，最近有什么情况吗？黄水镇口一家商店，那个是家娟的舅舅家。我怀疑那是家娟儿存货的一个窝点
，那个姓孙的老师今天也去了地方，是不是？嗯，我看清清楚楚的。咋又发那么大子火呢？徐二娃，要不是我亲眼看到，我还不得相信。哎，你看啥子哦？你老实给我说，你为啥子还要跟家娟两个喝到一起喝酒？我这这个，你没有编？你在编？在黄水镇，我给孙老师四只眼睛看到的，你还能再编过去？娟娟。你听我给你解释嘛！你不要解释，我不想听。你要觉得你看两个做酒肉朋友安逸，我不难倒你。但是你要记到，以后不要到我这儿来了。娟娟，不要喊，我不想听。哎，你发子火嘛？我发火？我发啥子火？我为啥子要发火？我晓得你为啥子发火。你也晓得？你晓得啥子？娟娟，我晓得你讨厌我。我，我是看得出来，你你心头有人了。你放屁！你犯浑！你说的对，我放屁，我就是犯浑。我跟你说，我二娃子是瓜，但我又不是瞎子。你不就是看那个姓孙的了吗？又是给他烧饭，又是洗衣服的，一会儿又是去赶场的。哎，你是咋个对我的？啊？你说，你啥时候给我洗个衣服？啊？啥时候？徐二娃，你给我滚出去！哼，你看上人家，人家看上你，他是个啥子人，现在不晓得。是洗水粑粑，咋个搞成这个样子？来，擦呀！自己来。还真凉。我去给你搞点热水。来。热水来了。我来吧。我来吧，没事。是。遭雨淋了，对身体不好。你先用这啥子擦一下，哎，我去给你熬点姜汤哈。嗯、姓孙呢？我给你个忠告。二娃子，你你你什么意思？没得啥意思，我跟你说，你不要用心思去勾引娟娟。二娃子，你，你不要以为娟娟对你有好感，她和从小是一起长大的，她心头在想啥子，我是最清楚的。你不晓得我跟她啥子关系吗？哎，你是不是故意的哟？二娃子，你瞎说什么呢？你肯定是误会了。误会？要是误会就好了。我今天也就是想警告你一下，我要是再看你把娟娟搞得昏头昏脑的，那我就不客气了。你是不是喝酒了？喝酒？我喝啥子酒？我又跟你说的都是真的，我今天哪跟你开玩笑？啊？你以为你是啥子人？你就装嘛！我看你装啥子时候？二娃子。娟娟，娟娟，今天摆渡亭了
，我带你冲那边过。哎，小娟，小娟。我刚刚看信孙的了，你啥子意思嘛？没啥子意思，就说一下。好好好，我不讲了，不讲了。娟娟，我跟你说，你可以不喜欢我，那可是你的自由。但是你不拿给一个坏人，搞得云山雾罩的嘛？你说哪个是坏人哦？我说哪个坏人搞得云山雾罩的啊？雪儿哇，你现在说话越来越放肆了哈！好了好了，我不说了。我们要先一说话就冒火，能不能熄了火再说话嘛？娟娟，我跟你说，我想我们俩现在搞得这样不开心，都是因为我自己。我告诉你，要不了几天，你就想我啥子人了。说句老实话，你啥时候说过老实话？徐二娃，我晓得你心里头在乱想些啥子，但是我没想到的是，你心胸那么狭隘。你以前可不是这个样子的人哈。我狭隘？哎，我咋个狭隘了？娟娟，走，娟娟，罗娟。徐哥，前段时间我们那个药材生意那是真的不错，兄弟也不瞒你，我们那些货都是从那边进来的。但是现在这条路遭堵起了，我也晓得，这个是专门收拾那些饭粉儿的。但是我们那个药没得这条道，它还是进不来。我们老板有两单生意都卡在那儿，着急呀。你找我来就做这个事情是吧？哎，徐哥，哎，我跟你说，这个事情要是翻了车，吃不了兜兜跑哦。嗨，我们做的都是正儿八经的药材生意，都是些治病救人的东西。这饭粉儿那是害人的，这个我晓得。我们做生意凭啥子嘛？凭的就是良心嘛，对不对？哎，那我又能做啥子呢？平山坝那条山路你不是很熟悉吗？你只要从那儿帮我们带两单货就可以了。这个东西只要你一带进来，就绝对没得啥子事了，不会有麻烦。真的是药材啊！真的是药材。哎，那这个事情做成了，有好多钱了？绝对不少于这个数。好多？五千？五万？你说的又顶个屁用！你又不是老板儿。徐哥，这位是我们孙老板儿。他跟我说的，就这几天时间要证明给我看他是个好人。我现在已经不相信他了，我看他拿啥子证明给我看？你们两个的事情，我都闹不明白。可二娃子，依我看，他的确不是你想的那种人。为啥子？娟娟，你不懂。男人有些事情，他是可以瞒住你的，但他说出一些话，你还是应该相信。好了，不要再难受了。哎，你呀、啊，从来都是不掉泪的人。今天你这个样子，把我的心头都搞得来乱糟糟的。
家娟，你们三个的船上等到，你们两个跟着我走。徐老弟，我回走到空家岭需要好长时间呢，快点下午才能到。啊，不用急，我们走晚一点。不行啊，不行，为啥子？空家岭那片水太急，走晚了船还不好整。啊，埋头，我们小心点儿就是。那个太危险了。徐哥，按孙老板说的做。你们咋还有枪呢？路上不安全，这个用来防身的。前面就是空家岭了。看到那船了，底下在走。徐哥，对，把船再往底下开一截。那不得行哦。看我下子水太急了，走岸边都是山崖，也没得办法上去。孔家岭前面就是沙坪坝子，坝子的东面有片林子，就在江边，我们就从那个地方上来。不对，船往下又走了。你从这儿上岸，穿过树林就安全了。好，你晚上就把货送到长到取货的地方。放心，这个事情包在我身上。哎，徐哥，你这是做啥子？做啥子？我和孙老板交点事情。哎，兄弟，兄弟，你这是做啥子嘛？有啥子事情，你把手松开。我们慢慢谈嘛，徐哥，做人不是像你这样子的哈。孙老板带你不错，说好的价格上岸之后就给你，你这是何必呢？你少扯这些，我还问你呢，你不是卖药的嘛？你他妈卖的啥子药啊？我跟你说，老子为了找你孙老板，差点就伤你的洞窟了。今天你们哪只不要要跑脱？有情况！
去戏水坝子的路上。你说是毒品啊？我不敢肯定，看样子像。要不贾军怎么会跑到那种地方去藏东西呢？把东西。在我手上呢，你先把东西藏好，走，我带你到镇上派出所报警去。先不要到镇子里。你想想，家军竟然把毒品放在那里，一定会有人去拿。这种事情太复杂了，谁晓得镇子里头有没有和他们一起的坏人？你一去报警，搞得不好。还给坏人通风报信了呢，那咋个办呢？在那里等着，看啥人去了。这个样子要不要得哟？我看行，那个地方呀，我清楚，我去盯着。嗯。二娃子，二娃子，赶紧送医院。他刚才说，收获的人是个叫长老的。长老，这怎么又出来一个了？后备车有两具尸体，没发现毒品。有没有发现孙老板？没发现。通知局里吧，这大雨漏网了，让人联系武警把道路封锁起来。有人看见贾军和另一个男人进了红山坝子，这两个家伙手脚很利索，大家都小心点。走。小伙子，你想干什么？你就是沈老师吧？是。你是谁呀、啊？你想干嘛呀？不干啥子，我们交个朋友。爪子，你这个东西有啥子用？怎么样？现在可以把手头的棍子放下了吗？这就对了，这就好。老子，老子，放开我，放开
放开！你把货给老子藏哪儿去了啊？什么货？装嘛，你给老子装！货在哪儿？你把他们放开！货是我拿的，别伤害他们！哼，只要你乖乖听话，没得哪个会受伤，晓不晓得啊？跟我说货在哪儿？在山上。喂，何队，我是赵彤。这就是贾军，对，就是他。赵科长，有新的发现。有什么发现？海洛因。海洛因？有多少？已经找到了，大概有两千多克，还在搜。在什么地方？就在后院的房子里。这是谁的房间？就是那个老师住的，是长老。他们父女俩很可能成为了人质。你看这样，通知一下这个区域的检查站加强检查。我们这里的人呢，分几个区域连夜搜林子，我让市里头增派一些力量。那我现在带人去重点查一下四号林，一定要保证人质的安全。老子都还没喝水呢，扔他去！包盖盖，闭大嘴，盖他！五百年前的一个家人，告诉你，你不要再耍花招，东西到底藏在啥子地方？快点数！你们带着我们在山上到处跑，这是哪儿我都不知道。怎么带你们找东西、啊？万红岁，闭到嘴！万红岁，闭到嘴！贾庄，你跟他一起去。我跟你说，你最好老实点哈，要不然我对你不客气。走。
死老头儿，你把我顶到干啥子啊？把那口埋到，埋到。娟娟，娟娟，到现在你还敢这样子对我？你的靠山已经靠不住了。徐二娃子他已经上西天去了。你说二娃子他爪子了？他爪子了？你说二娃子他死了？是，二娃子已经死了，他死得好惨了，他死到红河里头去了。你乱说！我乱说。你看这是啥子？不是我二娃子做出啥子对不起你的事情，那就让我掉到这洪水河中，不得好死！呸呸呸呸呸！徐二娃你，啊，你嘴巴咋那么臭啊你？本明年乱说啥子？你要是再乱说的话，把手上那个红绳绳给我取下来。是你杀了他，是不是？是你杀了他，是我。是我杀了他。你晓得我一直都很喜欢你。真笑！我再问你一遍，东西在啥子地方？你是一个明白人，不要因为你的固执害了别人。哎，孙老师，我求求你了嘛，你就把他们要的东西给他们吧。我求求你，孙老师，不要害了娟娟。取东西，我保证。你把娟娟放了嘛！瓜婆娘，老子弄死你！你看看，你看看你这个样子。你他妈的，是不是离了女人就活不了了？啊！走，过去。这么大的年龄，啥子都无所谓，不要害了我的娟娟。你要是再不把嘴闭到，我就帮你闭到哈。
，哪个暖呢？后果自负。把绳子解开，孙老板，这样子解开。绳子早就松脱了，要想跑，我早跑了。我说过，等你们拿了东西再走，先把他们放了。就带你们去拿东西，我可以告诉你，这是不可能的。为什么？想知道吗？啥子都不为。你，你说话要算数的哦。拿了东西，就放我们走。我保证。保证？你拿什么保证？拿这个女娃子的生命做保证。生命，晓得不？沈老师，不要说，我们就一起走啊！哎，这就对了，走出去，大家都好。我感觉他们刚离开。还有好远。这段路啊，太难走，过了那边就到了。你，你。老实点，不懂不懂，兄弟，你千万不要把枪对到人嘛！兄弟，谁他妈是你兄弟？滚！啊，小梅。二娃子咋个死的？哪个二娃子？我认不到。你快点说！啊，好，好妹妹，你的枪枪口千万不要对到人嘛！你老实点啊你！少打我少！是是他，是贾娟杀的。沈老师，叫我来吧。娟娟，把你手里的枪给我。你杀了孙老师。娟娟，听话。你杀了孙老师。
钱给我。张老，等等，娟娟听话，把钱给我，我是你老子，听到没有？给我，你不要过来。娟娟，听话，我是你老子。把枪给你！再过来，我给枪了。娟娟，我是你老子。不要过来，我要给枪了。给我，给我。事情都是从你们砸了的，还不赶快跑！我找不到路，顺着三娃娃南就能到河边，先在那里躲一躲。那我那个包呢？哎呀，给我砍脑壳的，都啥子时候了？要钱不要命了？赶快跑！尔瓦茨，你的衣裳我都给你洗干净了，你带到上路吗？天一下雨的时候，你一定要记到穿上，不要感冒了。你一个人在外面，要自己照顾自己。有啥子需要的话，你就给我托个梦，我再也不，再也不会对你发脾气了，不会了。